হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই নিশ্চয়ই ভালো আজকে আমি এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটা ব্যাংক রিটার্নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যারা ব্যাংক রিটার্ন দিবে তাদের প্রতিবেদন লেখার সময় দেখা যায় অনেক ঝামেলায় পড়তে হয় আশা করি আজকের ভিডিওটা দেখার পরে প্রতিবেদন লিখতে তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না কথা না পেরিয়ে আসল কথায় যাওয়া যাক প্রতিবেদন সাধারণত তিন প্রকারের হয়ে থাকে ব্যক্তিগত প্রতিবেদন প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন এবং সংবাদপত্রের প্রতিবেদন তবে আজ আমরা দুই এবং তিন অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন ও সংবাদপত্রের প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করব এই দুই রকম প্রতিবেদন লিখতেই সচরাচর ব্যাংকে দেখা যায় তো প্রথমেই আমরা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদনটা দেখাচ্ছি সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন লেখার সময় যে বিষয়টার দিকে নজর রাখতে হবে সেটা প্রথমেই গুরুত্বের সঙ্গে তারিখটা লিখতে হবে তারিখ লিখার পরে বরাবর অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান যেমন কলেজের প্রধান হতে পারে অধ্যক্ষ বা হাইস্কুলের প্রধানও হতে পারে তবে এখানে আমি অধ্যক্ষকে বুঝিয়েছি কোন স্কুলে সেটা আমরা এখানে লিখব যে কোন স্কুলের বা কোন কলেজের অধ্যক্ষ তার নামটা লিখব এবং স্থানের একটা বর্ণনা দিতে হবে তো স্থানের বর্ণনাটা দেওয়ার পরে যে বিষয়টা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা কি বিষয় প্রতিবেদনটি লিখছি তো সেই বিষয়টা এখানে লিখতে হবে বিষয় কলেজ লাইব্রেরি সম্পর্কে প্রতিবেদন কলেজ লাইব্রেরি হতে পারে স্কুল হোস্টেল হতে পারে বা কোনো একটা অনুষ্ঠান হতে পারে তবে আমি এখানে দেখিয়েছি শুধুমাত্র কলেজ লাইব্রেরি হিসেবে বা কলেজ লাইব্রেরি সম্পর্কে প্রতিবেদন আর সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা হলো সেটা হচ্ছে সূত্র অর্থাৎ কলেজটা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বা প্রতিষ্ঠানটা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এ পর্যন্ত কতগুলো প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে তার একটা লিস্ট এখানে দেওয়া হয় অর্থাৎ এখানে আমি ব্যবহার করেছি একশো আটত্রিশ এটা দুইশো আটত্রিশ বা তিনশো আটত্রিশ বা দুইশো একশো যে কোনো সংখ্যায় হতে পারে ক উ মা বি এটা দ্বারা আমি বুঝিয়েছি ক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ তো এখানে স্কুলের বা কলেজের নামটা লিখে দেব এবং এই যে এখানে যে তারিখটা লিখেছিলাম সেই তারিখটা এখানে লিখতে হবে অর্থাৎ এখানে আমি একটা তারিখ ব্যবহার করেছি ছয় পাঁচ দু হাজার আঠারো ইন তার পরের বিষয়টা হচ্ছে জনাব অর্থাৎ জনাব যার বরাবর আমি লিখলাম তাকে লিখতে হবে বিনীত নিবেদন এই যে আপনার আদেশ নম্বর সূত্র অর্থাৎ এই যে এখানে যে সূত্রটা লেখা আছে একশো আটত্রিশ বাই ক উ মা বি অবলিক ছয় পাঁচ দু হাজার ইন এই সূত্রটা এখানে লিখতে হবে অনুসারে কলেজের লাইব্রেরি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করছি এটুকু লেখার পরে আমরা যে বিষয়টার ওপরে প্রতিবেদন লিখব তার পাঁচ থেকে ছয়টা অনুচ্ছেদ লিখব পাঁচ থেকে ছয়টা অনুচ্ছেদ হতে পারে বা কম বেশি হতে পারে চারটা অনুচ্ছেদ হতে পারে বিষয়ের উপর নির্ভর করবে বা ছয়টার বেশি হতে পারে সাতটা অনুচ্ছেদ লিখতে পারি তবে পাঁচ থেকে ছয়টি অনুচ্ছেদ লিখলেই সবচেয়ে ভালো হয় তো তার পরের বিষয়টা হচ্ছে এই পাঁচ থেকে ছয়টি অনুচ্ছেদ লেখার পরে শেষ করতে হবে আমাদের লেখাটা আর এই লেখাটা শেষ করার জন্য আমরা এই ফর্মেটে শেষ করতে পারি প্রতি বছরের মতো এ বছর আমাদের কলেজে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা কোন একটা অনুষ্ঠানের নাম এখানে দিয়ে পালন করেছি এবং শিক্ষার্থীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে এই ফর্মেটটুকু আমাদেরকে লিখতে হবে তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটি হলো প্রতিবেদকের স্বাক্ষর এখানে প্রতিবেদকের স্বাক্ষরটি লিখতে হবে অর্থাৎ প্রতিবেদক তার নামটা স্পষ্ট অক্ষরেও লিখতে পারে এবং তার যদি কোনো স্বাক্ষর বা সিগনেচার থাকে সেটাও লিখতে পারে পরবর্তীতে লেখাটা শেষ হওয়ার পরে কিছু দূরে যাওয়ার পর নিচের দিকে আমাদের এই চারটি বিষয় লিখতে হবে একটি খাম খাম তৈরি করে খামে এই বিষয়গুলো লিখতে হবে প্রতিবেদনের প্রকৃতি অর্থাৎ প্রতিবেদনটা কেমন যেমন এটা প্রতিবেদন ছিল প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন সো আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে প্রতিবেদনের প্রকৃতি প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন প্রতিবেদনের বিষয় কোন বিষয় আমরা এই যে এখানে লিখলাম কলেজ লাইব্রেরি সম্পর্কে প্রতিবেদন সেইটা এখানে লিখতে হবে এবং প্রতিবেদনের সময় এই যে সময়টা আমরা এখানে লিখেছিলাম তারিখ সেই সময়টা লিখতে হবে এবং প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা যে প্রতিবেদক ছিল বা যে প্রতিবেদনটা তৈরি করেছিল তার নাম এবং ঠিকানাটি এখানে লিখতে হবে এই ছিল প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন লেখার নিয়ম পরবর্তীতে আমরা দেখব সংবাদপত্রে প্রতিবেদন অর্থাৎ সংবাদপত্রে প্রতিবেদন লিখতে বললে আমরা কিভাবে লিখব সেই সম্পর্কে এখানে আলোচনা করব তো আমাদের শেষের দিকে যে বিষয়গুলো লিখতে হয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে সেই শেষের দিকের বিষয়গুলো আমাদেরকে উপরের দিকে লিখতে হবে সংবাদপত্রে যদি প্রতিবেদন লিখতে হয় তো প্রতিবেদকের প্রতিবেদনের 
প্রকৃতি সম্পর্কে লিখতে হবে অর্থাৎ এটা কেমন প্রতিবেদন অর্থাৎ সংবাদপত্রে প্রতিবেদন লিখতে হবে প্রতিবেদনের বিষয় মানে কোন বিষয়ে দেখা যাচ্ছে যে ভয়াবহ কোনো অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন একটা বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে প্রতিবেদন লিখতে বলা হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা সেটা লিখব বা যদি বাজার দর অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সম্পর্কে লিখতে বলে তাহলে সেটা আমরা এখানে লিখব এবং প্রতিবেদনের সময় অর্থাৎ আমরা আগেটাতে যে তারিখ দিয়েছিলাম ঠিক সেরকম একটা তারিখ লিখতে হবে তো আমি কয়েকটি এখানে উদাহরণ হিসেবে দিয়েছি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কোনো এক কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পথে হবে আর কত আসার সমাধি অর্থাৎ সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে আমরা হেডিং হিসেবে এটা লিখতে পারি সবুজে বাঁচি সবুজকে বাঁচাই অর্থাৎ বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উপলক্ষে যদি কোনো প্রতিবেদন আমরা লিখতে চাই তাহলে হেডিং হিসেবে এটা ব্যবহার করতে পারব তবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন এবং সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে লিখতে হবে নিজস্ব প্রতিবেদক তো নিজস্ব প্রতিবেদক লেখার পরে আমি এখানে দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছি তোমাদের যেটা ইচ্ছা সেটা লিখতে পারবে এখানে দৈনিক ইত্তেফাক না লিখে প্রথম আলো লিখতে পারবে ইনকিলাব লিখতে পারবে তোমাদের ইচ্ছা অনুসারে তোমরা লিখবে এটা তারপরে আমরা পাঁচ থেকে ছয়টি অনুচ্ছেদ লিখব পাঁচ থেকে ছয়টি অনুচ্ছেদ হতেও পারে নাও পারে কারণ অনেক বিষয় আছে যেগুলো পাঁচ থেকে ছয়টি অনুচ্ছেদ লেখার মতো কিছু থাকে না সো আমরা পাঁচ থেকে ছয়টি অনুচ্ছেদ দিয়ে লিখতে পারি বা কম বেশি হতে পারে তারপরে যে বিষয়টা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদনের ন্যায় প্রতিবেদনের স্বাক্ষরটা দিতে হবে এখানে স্বাক্ষরটা স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে পারো বা যে কোনোভাবেই এখানে নামটা সিগনেচার হিসেবেও দিতে পারো আর তারপরে যে বিষয়টা এখানে একটা খাম তৈরি করতে হবে এবং খামটা চিঠি লেখার পরে যেমনভাবে তৈরি করতে হয় ঠিক অনুরূপভাবে লিখতে হবে প্রেরক প্রেরক আমি নিজে অর্থাৎ যে প্রতিবেদক তার নামটা দিতে হবে নিজস্ব প্রতিবেদক দৈনিক ইত্যাফাক দৈনিক ইত্যাফাকের জায়গায় যে কোনো পত্রিকার নাম এখানে যে পত্রিকার নামটা আমি লিখেছিলাম এখানে সেই পত্রিকার নামটা লিখতে হবে আর প্রাপক সম্পাদক অর্থাৎ সম্পাদক বরাবর আমাদেরকে লিখতে হয়েছে সংবাদ এই প্রতিবেদনটা সম্পাদক বরাবর যাবে দৈনিক ইত্যাফাক এক নং রামকৃষ্ণ মিশন রোড ঢাকা আমি এখানে যে কোনো একটা পত্রিকার নাম দিয়ে সেটার ঠিকানা দিয়ে দিতে পারি তো এই ছিল প্রতিবেদন লেখার নিয়ম পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আরও ভালো ভালো কিছু নিয়ে আসার চেষ্টা করব তো আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন